I believe we are all ready for the main course of our worship. But before we proceed, let me introduce to you our messenger for this day. He is the father of our three beautiful girls, with a loving wife, woman of God, Astora Hanilin Gloria. He is also the senior pastor of Born Again Sanctuary of Praise, main church at General Santos City. His life is an amazing testimony of God's greatness. This day, let us all together be blessed of God's message to the life of our man of God in the house, Pastor Glenn Boy Gloria. A round of applause. Amen. Hallelujah. The like of Dios so well like of us. Praise at us. Minsahi. Nagapasalamat kami ginoo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ani ang among kinabuhi, among gina-offer diyan kanimo, isip buhi nga halad. Ani ang kami Lord God sulod sibahan, kay gusto namo ginoo nga pakaunon ang amo ang espirituhanong kinabuhi. Ani ang kami Lord sa pag-abri sa imong mga pulong, tabangi ang matag usa nga makasabot kami sa imong mga pulong. Himo ang Lord God nga ang tanang nga nag-attend ini nga church service mahimong bless ang ilang kinabuhi muuli sila Lord God nga busog muuli sila nga excited muuli sila nga ganado muuli sila nga powerful Lord God pinaagi sa imong gahum nga among madawatan karong adlawa bless mo kaming tanan Lord among ginakansel tanang buhat sa kaaway but mga disturbo sa among paminaw in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth and Lord inspired us as we listen to your word in Jesus name amen and amen all right no palakpakan sa to si Jesus now, if you have your Bible, please open it with me in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 3 and 4. The Bible says, Listen to them, people of Israel, and obey them. Then all will go well with you, and you will become a mighty nation, and live in the rich and fertile land, just as the Lord, the God of our ancestors, has promised, verse 4, Israel, remember this, the Lord and the Lord alone is our God. God bless the reading of His Word. Mauning atong tima mga kaigsunan, karong adlawa. Basta una, na ay promisa. Ah, tadlo ay makatapad, ingna siya. Basta una, na ay promisa. Hallelujah. Now, the lesson Nga ako ninggi share ka natong tanan gusto ni ipawali sa Dios para ka nato Para ba nga ang talan nga mga Kristohanon mahimo tang mindful mahimo tang aware sa ato ang kinabuhi that God must be the first in our life Dapat ta nga mga Kristohanon kana bang ma-aware ta sa manang ma-aware gani Subsaya Makabantay ta Nga ang Diyos mo ay dapat yun, nga una sa ato ang kinabuhi. Makabantay ka nga ang Diyos dapat, He is alone worthy of the number one position in our life. Nga kita nga mga Kristuhanon, maning lesson nga ito makatunan ka ron, nga ma-aware ka ba, nga dapat ang ginuurag yun, mo ay na ay number one position sa imuhang kinabuhi. Mamito na nga, ang verse nga itong ibasa ka ron, ingon pa niya, and the Lord alone is our God, nga ang Diyos maoragyo'y imong ginoo sa imuhang kinabuhi. Kasi usahay kung ang tao di maka-aware, makalimot ba yata? Ama? Tungod kay basig na kalimot na ta, tungod sa atong kabisi, nga di naman day first ang ginoo sa akong kinabuhi. Di, na, di naman day siya Number one sa ako ang kinabuhi. Now I remember the story, the old story ni Bishop nga, na yung isang kakristuhanon nga naas siya isang kabuok baka. Kada simba niya mga kaigsunan, sige siya ampu sa ginoo nga, unta mo daghan iyang baka. No? Simba siya karong Domingo, pagkasunod Domingo, simba na po siya, wa siya ilaing hangyos ginoo nga Lord, mo daghan unta akong baka. No? Yan kaya yung baka, babae man, so managhan yun na, kaya posible man managhan ang laki. <laughs> So na siya isa ka mukbaka nga babay. Sige siya, paampo nga Lord, budaghan unta ni akong baka. Tuod man, gitubag sa ginoo. No? Ang iyang baka nga giampo nga isa ka buog ninaghan. No? Abtag pila ka tuig, nahimo nang napulo. Abtag pila ka tuig, nahimo nang 20. Abtag pila ka tuig, nahimo nang 30. Hantun mi abot, tag isa ka tos. Hantun mi abot, tag isa ka libo. Pag abot sa isa ka libo. 
Hindi naman siya makasimba. Ano ka? Kaya ang number one sa iyang kinabuhi, di na ang ginoo, ang baka na. Uh, ang nainay yung katapad, dapat ang ginoo yun, ang number one. Ang hinaot ko mga kaigsunan, gawa na din sa atong simbahan. Basig, makuratan na lang ta, gawa na ka-aware. Nungun sa kabisi sa kadagang panalangin sa Diyos, nagihatag sa atua, di na siya mo'y number one. Ang panalangin na mo'y number one sa atua. That's why today, part of this message, nga dapat ang mga krisuhanon sa Born Again Sanctuary of Praise, ma-aware kita nga ang Diyos mo'y worthy of the number one position in our life. Nga unsa man kadaghan ang panalangin nga ihatag sa Diyos, unsa man ang mga problema nga ihatag sa Diyos, still ang Diyos number one sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Praise the Lord. That's why ingon sa verse 4. Israel, remember this. The Lord and the Lord alone is our God. Now, ingon pa sa usa ka quote nga ako ang nabasa. Ngon paniya, the secret of a happy life is giving God the first part of your day, the first priority to every decision, and the first place in your heart. O daw ding sikreto kung gusto daw ka nga magbalipayo ng imong kinabuhi. Kinahanglan ang ginoo, number one sa imuhang adlaw. Number one sa imong mga desisyon. Pagbata ni mo sa iyo, kisa ba ang number one sa imong kinabuhi? Imo bang trabaho? Imo bang pamilya? No. The number one in our day is God. Number one, first priority in every decision is God. Kung mag-desisyon ta, atong yung i-acknowledge sa Diyos sa atong mga desisyon. Masuko bang gino, malipay bang gino ni Ani. That is putting God first in our decision. And the first place in our heart, pagbutang sa Diyos una sa ato ang kasing-kasing. Amen. Now according to the verse kaya atong gibasa, Ingon pa niya, so verse 3, Listen to them, people of Israel, and obey them. Then all will go well with you, and you will become a mighty nation, and live in the rich and filtered land, just as the Lord, the God of our ancestors, has promised. Ang Diyos nagpromisa siya sa mga Israelites people. The Lord made a promise to the Israelites people that if He alone is your God, you will receive what He promised. Hindi kayo. Ang mga Israelites people, gipromisahan sila sa ginoo. Ingo ng ginoo nga, kung ako lang yun, ang inyong ginoo, makadawat yun mo sa akong gipromisa kaninyo. Anong gisaaran man sila sa ginoo, Pastor? Okay, but by this time, the Israelites people is seduced to worship other God. Ang mga Israelites people, kining panahunan, si Moses may na-istorya ni, pagipahinumduman niya ang mga Israelites people. Ang mga Israelites people ani, kana bang natintal na sila sa pagsimba o klaing ginoo. Natintal na sila sa mga butang nga mga ganahan sila ba? Kalimot na sila sa ginoo. No. Ina yung katapad, di na ikaw, kaya huwag ka kalimot. O ano mga Israelites people? Nakalibot na sila sa kinoo ba? Katong ilang ginasimba, kanto na lang ilang ganahan o maayo. Oh. Ingo pa dito sa Jitoro, no, no, ang ilang gisimba, kanto ng mga bulan, mga bituon, mga adlaw, mga hayop, mga bulawan. Mo na itong ilang gisimba, kay ganahan man sila ito. Mo na itong ilang ginaworship. Abi ni mo sa di takabantay mga kaigsuran ka ng imong ganahan kaayo kadugayan wa kakabalo mo na na imong ginaworship mo na number 1 sa imong kasing-kasing unya kalimot ka nga wa ka maawer nga uy di na man ay ginuo kadto na man ay ganahan kay ko ha ina imong katapat nabaya kay giganahan <laughs> bantay ka ana mao ang mga Israelites people Gipromisahan sila sa kinoo. Nga, basta ako lang inyong simbahon, bahala ka ng imo, giganahan, pasakti na, ako lang yun. Kay makadawat yun ka sa akong promisa. If you alone, if I alone, is your God. 
O lang ang Diyos, naghatag siyang promisa nga to sa mga Israelites people. Nga ang Diyos, gihimo niya ang promisa para ang iyang mga katawhan, unahon yun siya. Why is you kayong ginoo? May gin siya, bright gin siya nga ginoo. Himo siyang promisa para unahon yun siya. Hamak mo kagwapo sa iyang promisa nga iyang gihatag sa mga Israelites people. Ang verse 3 kung imong basahon, ikong siya, kung ako lang yun ang imong simbahon, you know, then all will go well with you. Ang tanan, mahanay, mahapsay para sa imong kinabuhi. Kagwapo, anak. Why go but? Hapsay kayo. Inig-uli, di ba? Mukao na lang ka, no? Why magyaw-yaw? Hapsay kayo ba? Kagwapo, anak. Siya di ganahan, anak. Di ba? All well with you. Pag-uli, di mo sa imong balay. Huwag kay problema, madunggan. Oh. Di kayo na palang kasikit. Huwag problema, yun eh. Huwag di ganahan mo uli. Oh. Just, if I alone, your God, mo niya promisa sa mga Israelites people, then all will go well with you and you will become a mighty nation. May mo mong bantugan nga nasun. Sunod, ikon siya. And live in the rich and fertile land. Magpuyo mo nga, mga sinso. Unya ang inyong mga yuta, mutambok. Ah, kapuha na. No, mo niya promisa sa ginoo. Siyaro, di, dili nila unahon ang ginuoan eh. Uyaw kay promisa ang ginuo. Just as the Lord, the God of our ancestor, has promised. Ingon na ang atong mga katigulangan, di promisahan sa ginuo. Anong katigulangan? So, kay, ang unang gisultihan sa promisa, katong ilang mga lulo. O, kanyang gisultihan ni eh, Moses, mga, siguro na anani sa mga second, third, fourth, mga apo na ni. Eh. Pero ang una yung istoryahan, katong, Katong ilang pinakalulo sa lulo. Maot ang ipromisahan sa ginoo. Pag-abutin to sa ilalong, nakalimot na ba ng uban? Ang ilang gisimba, di naman itong ginoo. Kato naman, buwan. Kato di na itong ginoo nga nagpagawa sila sa Egypt. Kato nagpatabok sa ilas pulang at dagat. Di na. Ang ilang gisimba, kato ng ilang giganahan. Maot ang ipahinom to ba sila ni Moses? Ka, Ay! Na ay promisa ang ginoo para sa ito. Ah. No? Mula ko ng first three. Listen to them, people of Israel. Obey them. Then all will go with you and you will become a mighty nation. Live in that rich and fertile land just as the Lord, the God of our ancestors, has promised. Maungap, basta unahon gani na to si Lord. Makadawat yung kaspromisa. Sigurado, gina. Ina yung katapad, basta una si Lord. Makadawat yung kaspromisa. Now, Piman e, nga ang promisa dito yun na ihatag sa mga una. Ha. Ang promise ba, kanang promisa, kasagaran, dito yun na nimo ihatag sa first, sa una. Ha. For example, ha. na kay anak, eskwila, hindi na nga, dung, basta maka first honor ganit ka, palitan ka kag silpon. Ha. First good, tama? Dito yun na ihatag imuhang, imuhang promisa sa first Dai, basta una gani kang maabot din hi, na akay lod nga madawat. Kasi ang promisa, usually ginahatag na dito sa una. Why promisa nga gihatag sa ulahi? Oy. Ngayon, dung, basta mabagsak gani ka dung, palitan ta kag silpon. Why yun ana nga inahan? Tama? Tama yun ana? Wala. Wala yun. Oh. Nga ni pa pagtong, pagbabagsak gani ka dung, bunalan ta yun siya. <laughs> Mga man na ihatag. <laughs> Pero pag first gani, dung, basta ma-first honor ka, palitan na kang motor, bike, ah, grabe mo, manigkabot yun, nga naman, para makadawat sa promisa kay first good. Pero, dili first, ayaw, yung pag-expect yun ay promise. Hindi kayo ingnan ka nga, day, pag mauna gani ka diri, taga na kang lod. Yung ikaw pinakaulahin niya, na ay lod, ya? <laughs> wow, pong kaayo, eh. Ingin ko tapat, maawaw ka sa promisa kung ulahi ka, Pirmi. <laughs> Tama? Ingin ko tapat, ulahi ba ka karun? <laughs> May na lang kay una siya. Hallelujah. Praise the Lord. I'm just kidding. Mauna yung basta promisa. Unigusyante, no? basta first customer. 
kaikaw ako first customer na kay discount <laughs> na kay discount ay first ko kaya pero second third wala na to yung discount kaya alam naman to second naman lang to ang first pag yun kasi ang first dito yun na mo na ihatag ang imong promisa di man eh kasi isaw mga kaisunan wala siya magtagad sa iyahang pagka first pagka first born wala siya magtagad ba sagdan lang niya yung pagka first born wala siya kabalo na sa iyang pagka first born na dito ang dakong panalangin na giandam sa Diyos sa iyang kinabuhi wala ba siya magtagad sa iyang pagka first taon saon man ang pagka first first papas mo man taan eh wala siya ba no sa imuha na na akong pagka first born wala naglaro ng pagka first born papas mo man taan na Wala siya kayo balo nga ang una na adito ang dakong promisa nga gihatag sa Diyos. Nga kung imong unahon ang ginoo, ang promisa ikaw ang unang makadawat sa imuhang kinabuhi. Kaysa yung makadawat o promisa. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Ang talang na gusto makadawat sa promisa kinahanglan, unag yung ka, perme. Oh. Oh, ganda. Si Isa, wala mo siya magtagad sa iyong pagka-pers. Saan saan, wala mo lang Wala yung panalangin. Wa sa kay pao nga dali na kong palalangin. Pagkahibaw niya nga naa na ida ko ning palalangin. Nagpahilak-hilak tayo sa iyang papa. Tama? Puloy loy na pa na pa bagyo dia pa. Ari matilog dia pa. Mas papa niya wa pa wa na gyud dong. Wa ka magtanggad gudong oi. Nga ang pagka first ta na gyud nay palalangin basta una. Wala ang Biblia ba nga igsunan naga-encourage kayo kanato. na dapat ang Diyos una sa ito ang kinabuki. Di man usab nga ang promisa, basta promisa ang tao ma-excited, bisag wala pa. Alang promisa gani? Bisag wala pa? Ma-excited ba ang tao? Basta promisahan ni mo. Oh. And people want to hear promises. Tama ba? Ang tao ganahan sa maminaw promisa. Kanto bitaw na investment gi promisahan man ta. Time street, time store. <laughs> Bisag wa pa up kalkyut. Mag happy pastor. <laughs> Uno gini katong parking area dire. <laughs> Ako pod human gini katong simbahan dire. Matukod gini katong gym dia. Oh. Kag kay mami, palipay ta bang may mo promise ato ah. Tama? Bisag wa pagod. <laughs> Kami papa ing siya. Uy na ko idakong panalangin. Tagaan tamo ani boy. Lipay na magkaibi. Yes, kita ka. Ano yung promise, Papa? Yes, Papa. Ning back out man yung bayan. <laughs> Hallelujah. <laughs> Kasi people wants to hear promises. And when we hear promises, we are excited. Excited na ba? No? But in reality, mga kaisunan, when people's promises sometimes matuman, usahay dili. Kung ang tao maghatag ka na itong promisa, bisan pagka ng imong pinakasuod ka tao, ka ng imong ginikanan, imong asawa, imong bana, basta kay tao mga kaigsunan, kung ang tao mo promisa, usahay matuman, usahay mapakyas. But I tell you today that there is one person who is true to His promises and that is our Lord Jesus Christ. Tao mapakyas. Pero na yung usah ka tao, nga di mapakyas sa iyahang mga promisa. Mao na ang Diyos ka atong gisimba o atong gialagaran. Wala yun ng Psalms 45, verse 13, the Bible says, The Lord is faithful to all His promises and loving toward all He has made. Nga ang Diyos, faithful siya sa tanan niyang mga promisa. Matinod anon, sincero, ah, faithful God. So, panang faithful. Nagatagad sa iyang mga promisa. O sa tanan niyang mga gihimo. This is our God. He is faithful to all His promises. Dili lang siya faithful mga kaigsunan, but in Deuteronomy chapter 7, verse 9, the Bible says, Know that the Lord your God is God, the faithful God who keep His gracious covenant Loyalty for a thousand generation with those who love him and keep his covenant. Dili lang siya faithful, but he is loyal for a thousand generation to fulfill his promises. Ngang Dios 
Loyal siya nga mutuman sa iyang mga promisa sa tanan nimong mga henerasyon. Bisag pila pa na Loyal ang ginoo sa iyang promisa. Di mabago ang iyang promisa. Di li mabawi ang iyang promisa. Di prastaw nga karo mo promise pagkasunod si mana, bawion. Mingon lang ka, away bawi ay, oh, walang maglainay na lang magbuot. Okay, yung gibawi, di siya loyal sa iyang promise. Pamaning tao. Pati ko ng Deuteronomy, ang atong ginoo sa iyang mga promisa, loyal siya, walay pagkausap, bisan pa on sa kataas, on sa kadaghan ng mga tuig na maabot sa atong mga henerasyon. Dili lang siya loyal. But in James, Jer Jeremiah, chapter 1, verse 12, the Bible says, Mingon ang ginoo, husto ang imong nakita, O nagkahulugan ka na nga nagabantay ako aron pagsiguro nga matuman ang akong mga bulong. Kagwapo sa declaration sa ginoo. Ingon sa si Jeremiah, husto ang imong nakita. Nagkahulugan ka na nga ako nga inyong ginoo. Nagabantay ko kay akong gisiguro na kining akong gipromisa sa imuha. Kay nagtuman man ka sa akong gusto, kining promisa ka akong gihatag sa imuha. Matuman yun di. Muna inayim ko tapad, basta promisa sa ginoo, matuman. Oh. Pauni ang atong ginoo. He is faithful to our promises. He is faithful to His promises. Pero usahay mga kaigsunan, tungod sa kadugay, maghuna-huna ta nga. Huwag man tumana sa ginoo yung promisa. Hapit naman ko mamatay. <laughs> Iguwang naman ko pastor. Wapang mga kukadawat ko yung promisa. <laughs> Di ba? Usahay makauna-huna, Abiyata, anak. Tama? Kaysa, kaysa kauna-huna, anak. Tasan ka mo. Ako ray anis diri bo. Grabe. <laughs> Abiyata, anak. Kauna-huna, Abiyata, anak. Nung ka lang ipromisahan nga dita. Labi na naghatag ka sa imong time, naghatag ka sa imong opinion, naghatag ka sa imong first spot niya. Wakay, pwede na itabo. Or di man tinuod ang promisa sa ginoo, pastor. <laughs> Imbis ka pataas, paungot pa man gani. <laughs> May man siguro tinuod. No? Pati ko lang, 2 Peter, chapter 3, verse 9. Yung paniya, ang uban naghuna-huna, nga gilangay-langay sa ginoo, ang pagtuman sa iyang mga saad. No? Kita may giingnan ani ni Peter. Usahay ba? Maghuna-huna, bitaw-taga. Uy, gilangay-langay, magiging sa ginoo ang iyang mga saad. Hindi naman siguro matuman. Labi na kayo nag-pandemic pag yun, Pastor. Pero di na yun di matuman. Murag, sa panaginip. <laughs> pastor, ha? Murag, wala ito Domingo, ano? Murag, di na yun di matuman. Pero, ingon siya, apan ang tinuod, yun yung katapad, morning tinuod. Ayun na siya, morning tinuod. Ah. Nga nung gilangay-langay sa ginoo, kay morning ang tinuod. Ah. Wala siya maglangay-langay kung dili Nagkahulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa iyang mga sala tungod kay dili niya buot nga may mawala sa iyahang mga kamot. Ano usahay? Mga gunaw na tanga gilangay sa Ginoo. Wala gilangay sa Ginoo. Concern ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Wala nang wapa niya ihatag tungod kay siya nagkahulat siya nga maghinulsol ka. Pastor, hinulsol naman ko, Pastor. No, abot, pasabot, ano mga kaisunan? Kana bang? Naghulat siya nga, mabag-o ka. Gihulat sa kino nga, mabag-o ka ba? Mabag-o imong batasan? Mabag-o imong kinaiyahan ba? Ano ba? May basik ang hinungdan, nga mawa na ka diri, ka na simba, ka ng promisa sa ginoo. Oh, basik mawa na hinungdan. Nga inighatag sa ginoo, sa katuingo dito sa Iyang saad ganun nga, you will be rich and fertile, kagwapo anak. You will live well, kagwapo anak. Oh. Wala kay problema. Sabi niyo mo, usahay nga nung musimba ta, kay naghatag problema. Pero wala kay tayo problema. Di taganahan kayo mo ang po. No? Pagkalimot ganun ito, pag naaganit na na. Pag naaganit na na, pag pagmata, ah, ito na yun, exercise na yun. Pero ang daga ni pagkinahanglan, ah, pagmata, ampo na yung lukod. Dutot, sino, kayo na yung pagkinahanglan. 
Pero all is well kani. Ah. Para relax relax kani kayo. Hallelujah, praise the Lord. Wa gud to sayo na huna gud nga makampo gud siya. Kamo simba. Pag naata na ah, maligo ta, maligo tag kan. Maligo tag dagat pag suroy ta sa Domingo. Hmm. All is well man. Pero da ka ni problema kay hata ka Ginoo. Ah, grabe. Dutot sa Ginoo ampo lingkod sa unahan ni manente. Worship. Tunga-tunga pa lang sa worship, Michael. Luhod na ka. Ang ragdag ko. Kaya hindi ko ano. <laughs> Kasi oh, nakakay problema. <laughs> Walang ingon siya. Naghulat siya nga mabago ka. Ay mong batasan ang atong kinaiyahan ba? Kay basig magdawat na sa promesa. Huwag mabago atong kasing-kasing. Huwag mabago ang atong kinaiyahan. Maura hinungdan nga mawaka sa imong pagkakristuhan nun. Ito nga itong story, kanina itong intro na ito, itong nangayos siya baka ba, nga mudaghan. Sa isa pa lang, pitpul kay siya. Kada simba mo ni Lord, pampo. Baka, mudaghan, mudaghan. Naabotag sa kalibo, nawa na. Dito na sa spaka, kay magbantay. Naghan ako na isa kalibo, hamak mo na isa kalibo. Grabe na nang binantayanay ni Moana. Nawa na siya. Pagkadawat sa promisa, nawa na. Walang ingon ni Peter, dili siya po ang kamay mawa sa inyo ha. Kay basing ka ng promisa mo, hinungdan nga mawa ka. Muna yung Biblia mo, nang gilangay-langay sa ginoo para mapag-usa ka. Muna na yung mga procedure sa itong kinabuhin, ng mga testing, mga qualified na siya. Up ka na yung pagiging qualified. Tingnan nga, ayaw kumutang, upin, gikumot yun. I know, sa nao na wala yung kumutang. Kasi the best mga itong i-offer kay Lord. Tama ba? Would you agree with me? Tapos ako na ginawa kay Lord. That's why, ay bang unang-una ang agilangay. Gusto lang sa ginoo na mabago ang atong kinabuhi, mabago ang atong batasan, ang atong kinayahan, pag-abot sa daghang mga panalangin. Kaya number one temptation ba yan sa tao? Kwarta. Maogin na yung number one. Muna yung unang Biblia, you cannot serve both money and God. Nalisod mga kaigsunan, ang promisa sa ginoo, it involves Daghang mga panalangin sa ginoo nga. Di kalambigitan nga daghan nga. Pwedeng makapalayo sa ato ah. Makapawala sa first place sa ginoo sa ato ang kinabuki. Now, here is some verse in the Bible with a promise. Na yung mga versikulo sa Biblia, gusto na ako nga, iskutan na ito. Tulo lang ni. Kay daghan man ni kaayo, pero gusto na ako tulo lang nga. Na ay promisa para sa ato ah. Now, number one, if God is our first, We need first to pray. Kung una ang Diyos sa imuha, dapat una sa mga pag-ampo sa imuha ang kinabuki. Now in Deuteronomy chapter 2 verse 1 and 2, the Bible says, I urge you first of all to pray for all people as God to help them intercede to their behalf. And give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peacefully, peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. Now, the Bible encourages us first of all to pray. Dapat kada una Ampo. Ang Biblia nag-encourage ka na ito, mga kaigsunan, nga dapat kadauna sa ito, ampo. Pagbata, ampo. Pagbulakaw, ampo. Pagbukaon, ampo. Kana, permintay, gina, pastor. Kanang kaon, ampo. Ampot lang ka sa uban. Kada trabaho, ampo. First to pray. Ako ganahan kayo kung mag-ampo, kanang mag-drive ko. Ganahan kayo kung mag-ampo, mag-drive. Yeah, patugtog na yung kag-music song. No. Let me kayo mag-meditate sa ginoo. First to pray, dapat kinaiyahan sa mga kristuhanon ang pag-ampo. Dili lang kinaiyahan, kung dili, kabalong mo ampo. Hindi mo katapad, kabalo mo ampo. No. Paun eh. Hindi kayo paampuon ka, siya lang, siya lang. Hindi ka kabalo ampo. <laughs> merinda na lang gani, paampuon ka sa merinda, dili pa siya kakampo. Pag humag-amin, una, pagkanikuha, first, first to eat. 
Ya, pampu on dek kagak mampu, no. Tak patai. Ibu setemuti first to pray. Nga ang mga Kristuhanon kinahanglan unag yun ng ampo. Inig tolog ampo. Inig bangon ampo. Pastor, ano kayo mahimo? Kaya sige nalang ampo. Pwede ba ka mag-ampo ka ng mubu lang? At least naka-ampo ka. Wala may Biblia dito nga. Tas ay mong ampo. Dua ka oras, lima ka oras. Wala kong dumaingo ng Biblia. Mag-ampo raman ka. Pinakasimple nga ampo. Ang ipangayo sa kino. Sinsiro nga ampo. Oo. Pag unsa man ang taas ka ampo, pag tunga-tunga sa imong ampo, natuog na ika. Pag hamin ni mo, kadlaw na, taasa sa mga ampo, pastor, 8 hours. <laughs> ang opening prayer na nito sa una, ang Lord, salamat, ah, tuog ang katunga, amin, buntag. No. Pabaw lang, ito short prayer, basta ang importante, sa imong paglakaw, first ampo. Ako isa sa mga nabilin sa akong mama, nga kikwa naman sa skinoo, is ka nang kinaiyahan nga, usapin mo lakaw, magpaampo mi sa iyahan. Wala ako na miss karon sa akong mama. Kasi every time nga bisag karon gani nga dako namin, minyo namin nga nang naami Bible study. Apit na dito magpaampo first to pray. Amo gyud acknowledge ang Ginoo. Karon wala naman siya si Papa busy man pud kay murag ulitaw naman siya. Ami na lay ampo-ampo. <laughs> Pasang importante nag ampo ka. Kasi ang pag-ampo na ika home. And in verse 2 mga kaigsoonan imo sa dito pray. This way for kings i ampo ang mga hari. Ang Pilipinas, huwag matay hari. No. Pero yun siya, and all, and all in authority so that we can have peaceful and quiet life. Mauna yung promisa sa ginoo. Kung mag-ampo ka, intercede ni mo, iampo ni mo ang uban, labi na kung iampo ni mo ang mga naas sa mga authority, yun siya, mag makapuyo ka nga na ay kalinaw Og na ay hamugaway nga kinabuhi. Wala yung promisa. Isa gusto nga ay kalinaw. Hamugaway nga kinabuhi. Iyon siya, kung gusto ka og hamugaway, og peaceful nga pagpuyo, iampo ang imong mga leader. Those, uh, those who are in authority. Kantong mga naasa mga otoridad. Kaya kung imo na silang first ka iampo, Makabaton kag kalinaw o kamugaway nga kinabuki. Sa'yo mo gulo, sa'yo nga itong ampo, puro lang kita. Walay sila. No? Puro lang kita, ako, ako, Lord, ako. Bahala na na sila. <laughs> Basta ako, Lord, ako, ako. Pero yung on, first to pray. Wala maging karis ni ang temote nga iampo, ang imong kagalingon ng iampo. First to pray. Ang uban o ang mga nagdumala para makapuyo ka o kalinaw. This is what the Bible promised to us. Sa ato ang Pilipinas, kinsa may pinakataas? Presidente. Yan po yung presidente. Atong mayor. Atong kapitan. Oh. Maulay atong yan po. Sa atong government. Sa atong simbahan. Atong mga pastor. Kami na po may pastor. Amo po kinampo ang among mga pastor. That's why sa among si Balay mga kaigsunan, we have a challenge sa among prayer nga. Kada kao na mo, iampo kina mo ang among mga pastor. Ug kamu nga mga membro. Kabalo na lang ako mga anak na magis luwilin, makasaksi na sa prayer sa among pagkaon sa among panimalay. Samtang mo ka, Lord, salamat sa pagkaon. Panalangin ni Lord ang tanan nga mga membro sa born again. Nga naapos sila yung magkaon nga lami. Oh. Panalangin ni Lord ang among mga pastor kasi ingon ang, ingon ang Timothy, iampo sila na nasa otoridad. Muna sa sige na magampo, lami nga pagkaon sa inyo ha. Panahon ako sa inyo, why na mayat? Puro na lambok. Kay labi mga pagkaon siguro. Kaya nag-ampo man ko sa inyo, ha? Nag-ampo ang mga pamilya sa inyo, ang Lord, dahil labi nga mga pagkaon ang mga membro. Nang makuha po biya ko, mga nang ma... nang ma... konsensya po ko ba kung naay, pastor, naay naay blood, pastor, na membro? Sige, epekto na ito kung ampo ba? Nga labi nga pagkaon. Naay taas og sugar, pastor? Nawa lagi. Sige, mga gutag ampo, nga labi ilang pagkaon. Ha? Kasi nganong nganong iampo man pastor kasi ikon sa Biblia first to pray sa unang pagampo mao ning gitugon ni Timothy ni Pablo kay Timothy kay iampo ang mga leaders para na kay hamugaway nga kinabuhi sa imong trabaho kinsa man ang imong leader imong manager oh sa pamilya kinsa ang leader ang amahan nganong ang pamilya gubot 
kay ang mga anak, ang mga nasa ilalong, wa mag-ampo sa ilang leader. Wa mag-ampo sa ilang amahan. Munang karon mga anak, mga asawa, iampo yun ang inyong bana kay mao ay leader sa inyong pamilya. Munang Biblia, kung inyo nang iampo na amoy kalida o kamugaway nga kinabuhi. So yung magsikit ang bagulbol sa maning panahan eh. Wa may, wa may idea ni, eh. Huwag pulos. Wa mang ka mag-ampo. Sige, makagreklamo. Tama? Mga anak, hindi akong tatay, wag yung plano ni. Eh. May trabaho nga, gwapo. Wa mang ka nag-ampo, anak, sa imong papa. Munang walay peaceful life, walay hamugaway na kinabuhi. Because this is the promise. Kung first kung mag-ampo ni, iampo ni mo imong leader, imong papa, kung sa imong pamilya, mama ni leader ni mo, hamugaway ang imong pagpuyo, linaw. Wala permiti ko po kasi tatay ilit ang ulo. Pag uli, why karon suko? Wala hmm. ba'y nag-ampo sa iya, ha? Si tatay po, tungkos kami, si hindi po nag-ampo. Pero at least muna yung tungkos sa Biblia, first to pray, iampo ang mga leader sa pamilya, sa trabaho. Kalang imong manager, bisang di ka ganahan, iampo na. Kay maghatag na inaog, kalinaw. Ang init makinig ulo niya akong boss. Uy, ako na po yung kasabahan na ni Pirman yung tiba. Hindi hmm. ba niya mo yampo yung manager? Ikaw naman, Lord, mapromote ko Lord, ipromote yung ko Lord. Pulihan ako na akong manager. Lahim mo na yung tuyo na. <laughs> Nanay kay self-interest. Hmm? Yampo sila. Hmm. Kasi, mauna yung promisa sa ginoong, ako yampo niya mo ang iyong mga leaders. Panalanginan ka sa ginoon na amoy peaceful, hamugaway, linaw ka pagpuyo. Simbahan. Na yung mga simbahan na gubot kayo mga kaisunan. Anong gubot pa ang pastor? Iwa may nag-ampo sa ilang pastor. Mula ang pastor, ang wali, barang suko. Kalaban niya yung mimbro. <laughs> Nag-away na sila siyang mimbro. Iwa may nag-ampo sa pastor. Mga leaders. Kamo nga mga members sa inyong mga... Sa inyong mga si leader, yan po ba ninyo? Inyong mga soul leader? Huwag man ni cell group, cell group may akong, soul, akong si leader, pastor. Huwag man po ni mo siguro na yan po. Yan po ba ni mo imong si leader, Ignacia? Yan po ba ni mo imong si leader? Imong soul leader, yan po ba ni mo? Kapoy ba yan ang mag-lead ka mga kaigsunan? Makatiman ka sa mga tao nga, di ini mo parinti. Lailahi kinaiyahan, ay luuran, ay isog, ay murag isog, ay talawan, ay kuripot. <laughs> Listen, magtumala, anak mo na nagkinahanglan, ampuan ato niya ato mga leader, simbahan. Atong mga zone leader, ato mga primary leader, mga sin, ampuan ato niya sila. Hindi kaya atong libakon. Pwede lang, ayaw itong akong si leader o zone leader. Anang imong gilibak, iampo na kay makadawat kang promisa sa ginoo. Luya, oh, na ay kalinaw. Pastor, wag yung kalinaw ng among iriya, Pastor. Maulian itong pikas. Mag-away na po yung pikas. <laughs> Maulian yung pikas. Mabalihin na po ito, Pastor. Pura man yung sakit, Pastor. Mga COVID na <laughs> ba Ang problema, anak, kayo ay nag-ampo sa inyong leader. Pero kayo ampo ninyo ang inyong mga leader yung unang Biblia na ay peaceful na pagpuyo, na ay hamugaway na pagpuyo. Now, how would you, pila ka na itong tanan din nga mo promise nga mag-ampo ko sa akong leader? Taas ang kamot. And I'm starting today, Lord, I will pray for my leader. Oh! Taka ba tayo mga leader sa pamilya, tatay, oh, asawa, sa trabaho, ka na imong manager, ka na tag-iya. Yan po na. Nga nang wakay bonus, kaya wakay mag-ampo sa iya. <laughs> Sigihan pa ni mo nag-ampo, panalangin na nas kinutungon sa imong mag-ampo. Panalangin na di makabonus ka. Oo. Oh. Sa atong simbahan, mga pastor, mga leader, no? Mga si pastor say, way, way guwapong wali, kay way mag-ampo. Pero, to God be the glory, ito akong guwapong atong wali diri, kay nag-ampo sa ato ang mga pastor. Hallelujah, to God be the glory. Amen. Talaygo ng Diyos. Sa atong government, atong barangay captain, ampo na ito. Tapos kapitan, yung problema itong simbahan. Para na ay, kalinaw ang barangay kalumpang. Hmm. Dito pag sa'yo reklamo nga, kung gubuta po ng barangay kalumpang, uy, Alang imong gireklamo, imo pa nang giampo para ang kalumpag na ay kalinaw. Maayo paghuna-huna sa atong kapitan, sa atong mayor, sa atong presidente. And this is the secret and the promise if we first to pray. 
Yan yung katapad. Kulang lang dahil sampo. Now, number two. If God is our first, we need to first to seek. Una nga pangitaon. Hallelujah. That's why this is a very common verse. The Bible says, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. The word seek, mga kaigsoonan, kanyang pagpangita, is to constantly chase or to aim or to strive. Sabi saya pa kanyang chase, pagukod, ginagukod ni mo ba? To seek is ginagukod ni mo. To seek is kanyang pagpangita, ginapuntirya ni mo ba? Gina, gina paningkamutan ni mo, mga anong meaning sa seek? Ginagukod ni mo. Ang gingharian sa ginoo. Hindi kaya mga kristuhanon, gusto na ito o added to you, pero ang atong ginagukod, ang kwarta. <laughs> gukod na ito, pero hindi ang kwarta. Ah. Asa itong pagkakwarta ta? Dito ta, gukod ta. Oh. Iwan ang Biblia, kung nakay mga pagkinahanglan, gukda ang ginoo. Dili ang kwarta. Seek God. Pangita ang ginoo. Muna yung atong punteria, ang ginoo. Hindi nga, kwarta ang atong punteria. So, yung nagsimba ta din, pero ang atong punteria, ah, simba ko kay para makakwarta ko. <laughs> Lahi man yung punteria di ay. Lahi yung sik. Seek ye first the kingdom of God, mga kaigsunan. Na ang pagpangita sa ginoo, mga kaigsunan, dapat ang imong ginapunteriya sa imong kinabuhi, mawa ang pagpangita sa gingharian sa ginoo, mawa ang pagpangita sa presensya sa ginoo. Now, if we seek God first and His righteousness, He promised to add all what we need. Na kung ang Diyos ato siyang unahon sa pagpangita and His righteousness, yung ang Biblia, na ay promisa ang ginoo. Unsa ay promisa sa Ginoo kung unahon nimo siya? Ang tanan ikadugang lang sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Mao na kung mangita ta mga kaigsoonan, dapat na ay tarong nga kinabuhi. Paso sige man kung pangita, maayo kay nangita ka. Pero ang Biblia duha man qualification. Pangita sa kingdom og tarong nga kinabuhi. So, ina na ba yung katapad? Na ba kay tarong nga kinabuhi? Dili ka, simba ka. Hindi, nagsik lagi ka, simba ka karun. Ah, simba dahil ka sa ginoo. Pero, pag uli sa balay, palaaway kayo kayo sa iyong silingan. May tarong nga kinabuhi. Tarong ba lang yun, anak? Simba ka karun, sik ka sa ginoo. Sayo-sayo ka rin. Pag uli, aaway mo sa iyong silingan. Nga, anong diri ba na niyong maghihikot? Iyong ero. Ingnan sa kakakuan. Hindi ka kadawas promisa, anak, kayo ko na Biblia, righteousness, tarong na kinabuhi. Hindi ka nagsimba ka karoon din eh, dahil kasi gino'n nagsig lagi ka. Pero pag ulit mo sa balay, palahubog yapong ka. Bisiyoso yapong ba? Wa mo na din eh, ngayon ko tapad, dili na ikaw. Kala ba? Righteousness means tarong na kinabuhi. Kung sa'yo mangkot kita, sik lang ang atong gusto, hindi na ito apilo ng tarong na kinabuhi. Ilisod mo ng tarong. Kanang magtarong, bitaw, lisod mo na. Pero kung magbinuang, sayon ka ayo. Tama? O, pero, kanang bitaw, kanang pagtarong o suot ha, kanang formal ha, lisuda, ano, ay, magkurbata, maguan, o. Pero kanang dili tarong, short punch, ah, dali, raka ayo, eh, kailis na yun. Walang naghang dili ganahan sa tarong. Kailisod ang tarong. O, inal ko tapos, lisdan ka sa tarong. <laughs> Well, if we seek God, ingon na bilo, seek with righteousness na ay tarong na kinabuhi. Hindi nga mo simba ta pag uli sa balay. Mangilad na punta. Mangatik na punta. Mumakak na punta. Hindi nila tarong na kinabuhi. Why na usap? Siguro sa iyo mong pagsimba, lahi mong gisik. Ngunit lang wala na usap yung kinabuhi. Kung kayo sa iyo mong simba ta din, pero ang gwapa o gwapo naman itong tanawang good. Kasi ay gwapo din, gwapa. Kasi pwede mauyab doon yung pastor. Kaya ako. Seeker kayo ka ba? Seeker. Lahit na yung kaka-seeker dahil kayo ngita rin itong uyab, ngita gwapo. So, simba ka din, pero ngita rin itong, kasi ay gwapong sanina din. Kasi ay gwapong sandal. Kaya kaya, ha, kami pati yung sanina, balik-balik naman doon. Murag tulor kayo na yung sanina, mamabantayan kayo na ako ba. Kada silpin niya simbahan, dito sa basupi, maura kayo na. 
Balik-balik. No? Pero ang mensahe, nalintan. <laughs> Lahi man ang kinasik. Mula lang kung mausap ang kinabuhi. Kay kung tarong pa ang kinasik niya, mga kaiso, kung ang presensya pa si Gino ang iyang kinasik, mausap yun na ang kinabuhi. Maunang, ang promesa sa Diyos, baka dawat ka sa mga butang ay hatag sa Diyos. Kay nagpakita, o yan ay tarong ang kinabuhi. So, ay kita pakita naman tayo, pero ay tarong ang kinabuhi. Huwag niya po ipikto ang promesa. Duha man ang ikinahanglan. So, ay mag-search bitaw sa itong Facebook. Search taga ng mga pa-inspired pastor sa mga godly pastor ba? Search, search. Kadukayan, lahi naman ang ma-search. Dito naman sa TikTok. Kadukayan, nagsayaw-sayaw na siya. Imbis nga burst to yung i-post, iyang TikTok na ang na-post. Lahi na ang na-search. Lahi na ang na-seek. Kasi dili yun gusto ang yawa na pangitaon ni mo ang presensya sa ginoo. Kaya kahipaw siya na kung imong pangitaon ang presensya sa Diyos na ay promisa ang Diyos para ka ni mo. Kaya di siya gusto nga ma-enjoy ka sa promisa sa ginoo. Gusto niya nga mapalpak ang promisa sa Diyos para di ka makapadayon sa pangalagad para mahimong maduhaduhaon ang imong huna-huna. Hallelujah. Praise the Lord. Monang karun, gitudluan tas pulong sa ginoo. That to seek first God. Bola ingon ang pulong in First Chronicles chapter sixteen verse eleven. Seek the Lord, be strong, seek His face continually. Pangita ang ginoo, magmaisukon ka sa pagpangita sa iyang dagway sa mapadayunon. Wala ko pangita tasa ginoo magkaisunan. Ingon siya, be strong, magmaisukon ka. Kapoy ba yung mangita ka? Kapoy ning magukod ka? Sa ginoo? Kapoy yan mo sa ginoo magukod? Dili. Sa kwarta, gukoron. Murang excited na ba, no? Ang labi agi ganun. Hapit na yung pastor. Pagspas na kayo. Wa, diyo ko kasimba pa. So, gigukod yun ang utak akong transaksyon. Wa, diyo ko kaampo karo pastor ba? Kaya, kuhan yun. Ako'y ginagukod ba? Seek the Lord. Be strong. Pag maisugo ng ato pagbati, kung naman may mga pagbati, mga emotion na ito nga, murag, murag mo bira sa ato, nga di na ito ma first alert, be strong! Ay, di iyo ni Poyte. Una akong yun na itong ginuuan eh. Mag-ampo sa yudta. Atong i-acknowledge ang ginuo. So, ato ang kinabuhi. Seek God and be strong. Now, number three. If God is our first, we need first to honor. Nani ka lang bigitan sa ato ang... Mm, First fruit. Malang gusto na ko siya i-appeal. Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Sa, um, translation. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your crops or income. Then your barns will be abundantly filled and your vats will overflow with new wine. Now the crop means, mga kaisunan, it is our income. If I say income. Now, Pastor, appeal na ina, Pastor. Sa first, no? appeal na kung wala na appeal, Pastor. Gusto na ako katulang kuhan, Pastor. Prayer, seek. Ayaw na na appeal, Pastor, ng income. Hindi na. Pwede. Pastor nga, appealon. No? Pero yung ng Biblia, kung tinuod ka ng higugma sa ginoo, you cannot serve both God and money. Testing money sa atuwa. Sa itong pagbati ba kung kisa ba kayo una sa imuha? Kaya yung kwarta, mawin yung number one kalaban sa ginoo sa itong kinabuhi. Sa tanang gusto na ito, ang kalibutan karon mga kaigsunan, it is manipulated by money. Ang kalibutan karon gigunitan sa kwarta. Kung kisa itong kwartahan, mo ito'y na ay tingog. Kung kisa itong kwartahan, mo ito'y na ay authority. Kung itong ay kwarta, mo ito'y pinakaubos. Mo ni ang kalibutan. That's why gusto sa Diyos, mga kaigsoonan, makita sa ato ab. If kung naabag yun ang Diyos sa ato ang kinabuhi, if first pag yun siya sa ato ab, when it comes to our financial. That's why the Bible says that we should love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our sense, sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Kasi naman po yung mga kaigsoonan nga, oh, tanan, pastor, isguti lang, ayaw lang yun ang kwarta. Hindi <laughs> mo na po hindi, kaya naman is Biblia. And you know what? Nga ang pag-honor sa ginoo sa atong mga income, naapoy promisa ang ginoo. 
Dili lang sa mga pag-ampo nga nasa'y promisa. Dili lang sa pagpangita nga nasa'y promisa. Apan labi na sa pag-honor sa imong income na ay promisa ang ginoo nga igahatag alang ka na to. Crops means is our income. Now, God wants to be honored of your first income. That's why ikon siya in verse 9, Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of your income. I-honor ang ginoo sa tanang una ni mong income. Dagan mo tag-una sa atong income. No. Kung sa may una, it depends on your faith. Paano niyo siya i-honor? Kasi una-una, naman kay first income. Kung sa man, pastor, first hour ni mo. Pwede niyo na mahulog ng first income. Kanang first unang unang uras sa tibuok tuig, yun mong ihatag sa ginoo. Oh. Sunod, ka ng unang adlaw na income ni mo, pwede ni mo na ihatag sa ginoo. Ikaduha, ka ng unang pirol ni mo, pwede ni mo na ihatag sa ginoo. Ikaduha, ikaw pa, ka ng unang bulan, pwede ni mo na ihatag sa ginoo. Pili lang ka na. Basta first manatanan, naara na sa imo kung asa imong pagtuo, ni mo ibutang nga level. Maingon po ka nga. Dito ako sa first hour. Maingon po ka nga. Luuya po sa ginoo. Gamay, mga kayo. Kung maingon po ka dito sa first month, maingon po ka nga. Ah, pangwarta naman ang inyo ha. Bahala na lang ka. Magdesisyon. <laughs> Kung asa ka dito. Basta yung ang Biblia, first to honor God with your income. Now, first fruit teaches us that we should honor first with our best choice. Ang first fruit ni ay mga kaigsunan, first na ito nga income, nagatutlo ka na ito na atong i-honor ang gino sa pinakanindot ni mo na gipili. Na kung nindutan ka sa first hour, maayaw. Kung nindutan ka sa first day, maayaw. Kung nindutan ka sa first peril, maayaw. Kung nindutan ka sa first month, maayaw. Basta ang pinakamaayaw ni mo na imong gipili. Ikaduha, the first fruit teaches us to honor God with the first and with the best of any blessing we have. Ang first fruit na gatudlo ka na ito, na ato siyang i-honor sa imong best na blessing, sa imong maayo na panalangin. Gikan sa imo. Dili nga gikan sa imong silingan. Dili nga mato ka dito nga, Ter, pangayoon ako ng imuhang bunga kay akong i-first fruit. Dili na imuha. Dili ito imong blessing. Yeah, hato. Dapat, it is comes from your blessing. Verse 3, the first fruit teaches us that giving is not something to do with the material substance, but it is something to do with our heart sa atong kasing-kasing. Muna ang paghatag sa first fruit, dili na'y pinugsanay. Walay condemnation, anong huwag ka naghatag. Di ka panalangin ang ginoon, di ka maluwas. Di na tinood. Di ba si Nemeng ko si mga di? Oo, kanihata siyong first fruit. Di yung kamaluwas. May birno ka. Di na tinood. Masing malahi na mga kaigsuon na pagsabot. Kinasingkasing ang paghatag sa first fruit. Dili pinugsanay. Because this is a very challenging for us. Pinakalisod ni nga challenge para sa ito. When it comes to money. Ang time, dali lang paghatag sa time. Prayer, dali lang kayo paghatag sa prayer. Don't prayer, nata din eh. Appeal. Prayer, pasting na ka, prayer. Seek God, simba na ka. Pero pag about sa'yo mong financial, pinakalisod na, pinaka-challenge. Ano yun pa ang Nehemiah chapter 10 verse 35? We promise to bring the first part of every harvest to the Lord's temple year after year. Ano yun pa sa Nehemiah, gihatag na mo ang una na mong income. Unang about sa'yo mga income, kada tuig dito sa templo, sa ginoo. That's why our church, mga kaigsuna, naghimutan ni ini ng mga programa. The first fruit in Hebrew, it means bikurim. Ang meaning sa first fruit in Hebrew word is bikurim. Everybody say bikurim. Murag biko, no? Bikurim. Oh. Now, the Bible is written originally Hebrew and Greek. Ya, yeah, naging nasulat. Munang, kini nga to ang mga translation. Ani. Pero ang meaning sa Hebrew word sa first fruit, sa patong first nga ihatag sa ginoo is bikurim, which means Meaning a promise to come. Na ay promisa. Nga mo abot. Maaning meaning sa bikurim. That's why if we give our first fruit, may pinanghawakan kang promisa na darating sa'yo. 
may promise si Lord sa iyo. Kung muhatag na ta sa atong first fruit mga kaisunan, na ay promise ang Diyos sa ato ah. Nag-promise ang ginoo sa ato ang kinabuhi. Ano yung doktorana? Na ang nag-promise sa ato ah, dili bakakon. Dili tiaw-tiaw. Apan ginoo sa tanang ginoo ngayon ba itong iba sa kanya. He is faithful to fulfill His promises. He is loyal to His promises. Ginasiguro niya nga mahatag niya ang iyang promisa. Ngani ka na to. That's why mo ni promise ni Lord. In Proverbs chapter 10, verse 11, if we give our first fruit unto the Lord, then your barns will be abundantly filled and your vats will overflow with new wine. What is the meaning of the vats, pastor? Barns, pastor. The barn is, it is a usually a large building for a storage. Ang barns di ay mga kaisunan. Maoning dako kayo nga panudlanan. Building nga panudlanan sa sa ila dito sa Jewish. Pag butawag kag barns, naa sila isa ka budiga nga panudlanan nila. Maoning promise sa Ginoo, na kung maghatag daw ka sa imong first fruit, punon sa Ginoo ang imong mga panudlanan. Hallelujah. Now kinsa gusto nga punon sa Dios ang ato mga panudlanan? The Lord has promised us. Igo siya kung maghatag ta sa atong first fruit, punon sa Ginoo ang imong panudlanan. Kung gamay kag panudlanan, gamay ra nay punon sa Ginoo. Muna to akong pitaka, wa ko gadag pitaka kay ato akong pitaka, dako kay to magisuan mo burot man to. Gidako ginako to. Para dako panudlanan ba? Kaya ko na to kuan, kanang pilon ang 100,000. Pwede. Oh, kanang imuhang pitaka, pilay pinakasulod ba dako dia. Kung ano gini pastor ba, kung, kung 1,000 pastor, buburot naman ni pastor, mabuak, magisi ng sipira ni pastor, jisbil na, ah, oh, gamay na kay punon. Punon sa ginoong atong panudlanan. This is the promise of God sa ato ang kinabuki. Nga kung maghatag ta sa ato ang first fruit, punon sa Diyos ang atong mga panudlanan. Our bars will be filled. Dili lang ang atong bars will be filled, but your vats will overflow with new wine. What is vats, pastor? But is a large tank or a tube tank kanang dako kayo nga tangki na sudlanan sa bino. Dito sa ilaha, wine man ang ilang ginahimo. So nasa lang dako kayong sudlanan sa bino. Tangki ba? Oh. Imnanan. Oh. Sudlanan sa ilang tangki. Dito na lang isulod ilang new wine. Ingon sa ginoo, kung maghatag mo sa inyong first fruit, ginginan niya mga Israelis people, puno na ko ang inyong tangki sa panudlanan. Nga dili lang mapuno. Apan, it will overflow with new wine. Hallelujah! Isa gusto mag-awas-awas. Di lang mapuno. Apan, mag-awas-awas. Paunin promisa sa ginoo mga kaisunan. Alang sa mga maghatag sa ilang first fruit. Now, the first fruit has nothing to do with our salvation. Because first fruit is a choice to be made. Walay kalambigitan ni sa atong kaluwasan. Walay kalambigitan ni sa imong faithfulness sa Ginoo. It is a choice because first fruit is a choice to be made. Pagpili man ni mo. And it is an act with a promise. Buhat ni nga ay action. Promise man ni sa Ginoo. Kung di ka ganahan sa promise sa Ginoo, ayo buhat ta. Di ka ganahan nga na idugang ang Ginoo. Ayo isik ang Ginoo. Gusto ka nga walay kalinaw, ayo pagampo. Yung pamilya, ayaw, yampo yung bana. Kasi promise man eh, kung mag-ampo ka. Promise niya kung mag-seek ka. Kung mag-first fruit ka, morning promise. Gusto ka ka mapuno ay mong panudlanan. Gusto ka mag-awas-awas ang imong panudlanan. Made a decision. Iak ang gustos ginoo para makadawat ka sa promise na hatag sa Diyos. Alang ka na to. First fruit is a choice to be made. And it is an act with a promise. Na ay promisa, mga kaisunan. That's why today, according to my conclusion of our message today, human ako, pangyayang yun ito, musician Musaka, that God is giving us a promise. Naghatag ang Diyos o mga promisa, alang ka na to. And if, uh, it's up to us if we want it. Naara sa ito akong gusto ta. Ini mga katapad, gusto ba ka sa mga promisa sa ginoo? Pikas na po, na gusto ba ka sa promisa sa ginoo? Oh. Last, ingin na siya, imo nang pagpili. Oh. 
God is giving us a choice. Naghatag siya ang promisa. Pili ka asa imong gusto. O sa gusto na kong himoon sa Ginoo, basta ko kung imo nang himoon, na ako'y promisa para sa imuhan. And today God is giving us a promise. Tulo lang to akong ihatag mga kaigsoon. Daghan pag mga verse sa Biblia. But I am giving this three. And it it's up to us if we want it. <clears throat> now, if you want to make God a first in your life, and then He will fulfill the promise to you. Gusto ka nga ang Diyos, first siya kanunay sa iyong kinabuhi, iyagin ang tumanon ang promisa sa iyong kinabuhi. Amen? Shall we all stand today? As you have heard our message today, that God is giving a lot of promises unto us. And it's your decision. Kung unsay mo hang piliun. Piliun ba nimo, himuon ba nimo mga promisa sa Dios. But take note. Ayaw si siya ang Dios sa mga pangitabo sa imong kinabuhi because God is always reminding us that he is able to fulfill his promises in our life. And so those person today nga nangandoy Lord gusto na ko nga mahimo na ko nang first nagiwalin ni pastor gusto na ko i-apply Lord kanang first to pray gusto na ko i-apply Lord sa akong kinabuhi kanang first to seek kung mahimo jud kang first ko sahay nawa na ka sa akong kinasikasin Lord mahimo na lang kang second third I want to bring back Lord the first place sa akong kinabuhi nga dinhi ka nga ma-honor ka nako Bisan pa sa akong financial, sa akong income, I want you to be first, Lord, na ma-honor sa akong kinabuhi. Can you raise your hand as I will pray for you today? Lord Jesus, nakita niyo mo ilang mga kamot, ilang kasing-kasing. You are decided, Lord God, ang gusto na mo, ang mahimu kang first sa akong kinabuhi. Tabangi kami, Lord Jesus, na ang first place sa akong kasing-kasing. Walay makahulip, walay makapulik, kung nila ikaw lamang, Lord Jesus. Make it, Lord God, ka bisag lisod, himuon, Apan, Lord God, tabangi kami nga mahimo kami maisugun nga makapadayon kami, Lord Jesus, nga ikaw ang mahimong first sa amo ang kinabuhi. I bless ang imong mga pulong amo nabatihan karoon in Jesus' name. Amen and amen. Let's continue to raise our hands atong continue nga itasang atong mga kamot. As we worship God with this song, mamalandong yung mensahe sa Diyos, hiining ang mga awit. Hallelujah.
yung ginoo sa mutang kinabuhi, Lord. We thank you, Lord, sa yung word, Lord. Lord, ikaw ang unahon sa mutang kinabuhi, Lord. Because we believe, ginoong gusot, ngayon kaning tanang mga butang, Lord. Maangkon lang na mo, ginoong gusot, sa ikaw ang ang unahon sa mutang kinabuhi, Lord. Lord, bless your people, ginoong gusot. Bless Pastor Glenn, boy, ginoong. Gloria family, ginoong gusot. Ikaw ang pasalamatan pa si Dunggan. We give you glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, let's clap our hands.